Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Sajid, ये problem basically के vector calculus से related है. If uh, vector r is equal to x i plus y j plus z k and small r is equal to modulus of r vector, find divisions of uh, vector r upon r square. तो जैसे कि हमको बता दिया गया है, small r जो है वो वेक्टर आर का मॉडलस है और वेक्टर आर की वैल्यू हमको गिवन है और हमको पता भी है याद होना चाहिए इतनी ही होती है एक्स आई प्लस आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप और किसी भी वेक्टर का जब वो कंपोनेंट फार्म में हो तो उसका मॉडलस की वैल्यू होती है उसके मॉडलस की वैल्यू होती है जो आई का कॉपिसेंट है उसका स्क्वायर कर देना चाहिए प्लस बाई के कॉपिसेंट का स्क्वायर प्लस जेड के कॉपिसेंट का स्क्वायर ये स्मॉल आर की वैल्यू है दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाएगी जिसका हम जब चाहेंगे तब यूज़ करेंगे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन डाल दिया हमने अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है डायबेजेंस ऑफ वैक्टर आर अपन आर स्क्वायर जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल डॉट आर वैक्टर अपन आर स्क्वायर अब यहाँ पर डेल की वैल्यू और आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम डेल की वैल्यू होती है डेल ऑपरेटर है ये एक वेक्टर ऑपरेटर होता है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट फिर इस आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो आर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपान में है आर स्क्वायर तो यहाँ पर कंपोनेंट के फार्म में बदलने के लिए अलग अलग इसको हम कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे फिलहाल इसको भी ऐसे लिख दें आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड और यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर के साथ इसलिए हम उसको कंपोनेंट की फार्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं यहाँ से प्लस है वहाँ से अलग अलग कर देंगे तो एक्स अपान आर स्क्वायर और आई को कॉपी सेंट इतना हो जाएगा इसी तरीके से वाई अपान आर स्क्वायर हो जाएगा जे का कॉपी सेंट और जेड अपान आर स्क्वायर होगा ये के का कॉपी सेंट अब हमको मालूम है कि ये डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है इसमें आई को कॉपी सेंट यानी डेल ओवर डेल एक्स और वहाँ पर आई को कॉपी सेंट एक्स अपान आर स्क्वायर चूँकि ये एक ऑपरेटर भी है तो यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि ये डेल ओवर डेल एक्स इसको ऑपरेट हो रहा है यानी इसको फिर डिफ्रेंसीशन करना होगा पासली एक्स के रिस्पेक्ट में इसी तरीके से जे का कॉपिसन यहाँ पर डेल ओवर डेल वाई और राइट हैंड इस तरफ है डेल वाई अपान आर स्क्वायर इसी तरीके से जेड का डेल ओवर डेल जेड और जेड अपान आर स्क्वायर अब यहाँ पर हम लोग को डिफ्रेंसीशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है ये तो ध्यान रहे ये आर वी एक्स का ही फंक्शन होता है तो वैसे तो पार्सल डिफ्रेंसीशन में एक्स ही वेरिएबल है लेकिन चूँकि आर में एक्स है इसलिए आर भी वेरिएबल होगा इसके लिए तो जिस तरीके से डिफ्रेंसीशन का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दो फंक्शन हो यहाँ पर न्यूमिनेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में उसका डिफ्रेंसीशन करना हो तो डिनोमिनेटर का होल अब स्क्वायर हो जाता है डिनोमिनेटर वैसे लिख देंगे डिफ्रेंसीशन करते हैं हम न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर वैसे ही हो और डिफ्रेंसीशन करना होता है डिनोमिनेटर का और यहाँ पर तो टोटल डिफ्रेंसीशन है और हमने यहाँ और हमारे इस फार्मूले में लेकिन यहाँ पार्सल है तो पार्सल हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये वैल्यू हो जाएगी डिनोमिनेटर यानी आर स्क्वायर है उसका होल आर स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर वैसा ही और न्यूमरेटर का डिफ्रेंसीशन पार्सल ही है तो पार्सल कर देंगे एक्स का डिफ्रेंसीशन माइनस फिर एक्स वैसा ही और डिफ्रेंसीशन कर देंगे आर स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सल डिफ्रेंसीशन प्लस जिस तरीके से ये एक्स के लिए किया था ऐसे ही सिमिलरली वाई के लिए और पूरा लिखना चाहे तो लिख लें तो एक टर्म लिख के उसको बस सिगमा लगाना ही काफ़ी होता है और बाद में इस पर एक्सपेंड करना होता है फिलहाल हम इसको पूरा लिखेंगे तो डिनोमिनेटर का होल अब स्क्वायर हो जाएगी यानी आर स्क्वायर का होल अब स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ न्यूमरेटर वाई विद रिस्पेक्ट वाई माइनस वाई यानी न्यूमरेटर एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ डिनोमिनेटर सिमिलरली वी कैन फाइंड दिस वैल्यू आर स्क्वायर होल अब स्क्वायर डिनोमिनेटर एज एट 
differentiation partial differentiation of uh, numerator z with respect to z minus uh, uh, numerator as it or differentiation of uh, uh, differentiation of uh, denominator means i square r square into x ka x ka respect mein differentiation one hota hai chahe partial ho ya टोटल डिफ्रेंसिएशन हो इसमें पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम होकर वन हो जाएगी वन लिखते नहीं है और फिर आर का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा अपन ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर की बाहर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो पावर फोर हो जाएगी और ऐसा हमें बाकी सब में भी लिखना होगा तो आर स्क्वेन इंटू वन माइनस वाई इंटू टू आर इंटू डेल आर ओवर डेल वाई होल अपान में आर की पावर फोर और प्लस आर स्क्वायर इंटू वन माइनस जेड इंटू टू आर इंटू डेल आर ओवर डेल जेड अपान आर की पावर फोर अब यहाँ पर डेल आर ओवर डेल एक्स डेल आर ओवर डेल वाई और डेल आर ओवर डेल जेड की वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ेगी होगी हमको जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन में मालूम है कि आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे तो पावर आगे जाएगी 2r और फिर r का डिफ्रेंसीशन करेंगे डेल आर ओवर डेल x यहाँ पर x का डिफ्र एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन रहेगा पावर आगे जितनी पावर होगी इसमें से कम यानी वन पावर कर लेंगे और ये x के रिस्पेक्ट में तो बात खत्म होगी और जब हम x का y के रिस वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के लिए y कॉन्स्टेंट है इसलिए इनका डिफ्रेंसीशन जीरो हो जाएगा ऐसे z भी कॉन्स्टेंट है x के लिए पार्सल डिफ्रेंसीशन में जीरो हो जाएगा और अगर हम डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो इस टू आर जो इंटू में राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो अपान में पहुँचेगा तो टू एक्स अपान टू आर हो जाएगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स अपान आर हो जाएगा तो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर रख देंगे इसी तरीके से अगर हम निकालें डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू तो वाई अपान आर हो जाएगी और डेल आर ओवर डेल जेड निकालेंगे तो जेड अपान आर हो जाएगी ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये मिल रहा है हमको आर स्क्वायर माइनस टू पहले लिख दें टू एक्स आर टू टू एक्स आर और इसकी वैल्यू पुट करनी थी एक्स अपान आर अपान आर की पावर फोर सिमिलरली बाकी टर्म भी लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस टू वाई आर इन टू वाई अपान आर होल अपान आर की पावर फोर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर जेड इन z अपान आर होल अपान आर की पावर फोर ये r ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तीनों ही टर्म में कैंसिल हो जाएगा तो हम तीनों टर्म में कैंसिल कर दे रहे हैं ये वैल्यू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर अपान आर की पावर फोर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर अपान आर की पावर फोर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर अपान आर की पावर फोर अब हम यहाँ पर आर की पावर फोर को एलसीएम ले लेते हैं आर की पावर फोर ऊपर ऐसे लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर तो देख रहे हैं यहाँ पर थ्री टाइम्स हो रहा है आर स्क्वायर तो थ्री टाइम्स आर स्क्वायर कर लिया और इन तीनों में माइनस टू कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इक्वेशन नंबर वन जो हमने डाली थी इक्वेशन नंबर वन से इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मालूम है कि आर स्क्वायर के इक्वल है तो हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर वन का बता दें यूजिंग इक्वेशन वन तो थ्री आर स्क्वायर में से टू आर स्क्वायर माइनस होगा तो आर स्क्वायर बचेगा अपान में आर की बार फोर है डिवाइड हो रहा है पावर कैंसिल हो जाएगी तो दो पावर कैंसिल हो जाएगी दो पावर यहाँ पर बचेगी ऊपर वन बचेगा तो वन अपान आर स्क्वायर आ गया ये हमारा वैल्यू आ गई आंसर आ गया यानी हम फाइंड कर रहे थे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपान आर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई वन अपान आर स्क्वायर थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी बाखरुदाबान अलहमदिल्ला रबीआलमीन